你是来给我送行的吧？这是断头酒，是劝进酒。哼，进，都到这个份上了，我进地狱之门吧。来，先喝酒。好，不喝白不喝。狄大人，念你还珍惜这份情。我敬你，来。案子审的怎么样了？我可以出去了吗？我裴岩是忠于大唐的，我裴岩没有谋反，我只是在朝堂上顶撞了太后而已，是吗？太宗皇帝在世的时候，魏征屡犯龙颜，太宗皇帝杀了他吗？太宗皇帝鼓励群臣要敢犯龙鳞，不必犯黜，这是何等的气度！大唐让臣民记住的，还是太宗皇帝呀、啊。可魏征没有谋反呐、啊，我也没有谋反呢、啊。裴大人，一切都很清楚了。骆宾王。去了你的府中，你没有将他送交出去，你就是与叛军联络了。鲤鱼跃水图是谁画的？谁交给你的？你拿这个编造，伊和鱼跃，菩萨显灵，又使太后去龙门，然后在道上袭杀。你的计谋真是天衣无缝啊！可惜啊。还是被太后看破了，裴衍，你立令致婚呐、啊！不是太后中了你的计，而是你中了太后的计。是，我笨，你聪明。那么你说一说，我为何要这样做呢？为何？除掉太后，还政于皇上。明白了吧？我裴岩是忠于大唐的，千古忠臣呐。怎么，你不信？啊，是啊，你现在是拜倒在那个女人脚下，让我瞧不起你，狄大人，你将会。遗臭万年，裴兄，不要叫我裴兄了。你难道看不出来这个女人想自己当皇帝吗？你还是大唐朝廷的大理寺丞吗？裴岩，我怎么了？我裴岩怎么了？你把你自己装扮成忠诚样，君子一般，但你败在你的野心上。非中宗皇帝，有你的功劳吧？朝廷折腾到现在这个样子，是你在使劲儿吧？你已经是一人之下，万人之上了，你还想连一人之下都做不得？我并没有自己想当皇帝，可你想赶走太后，做一个挟天子而令诸侯的曹孟德？你不是曹孟德，你是司马昭。司马昭之心，路人皆知。不要再和我狄仁杰争了，连我都看出来了，难道太后看不出来？哼
，只有你控制下的中书、门下、尚书三省官员不敢说，皇城各部、洛阳府大大小小官员都看出来了，你知道吗？所以，我只有一死来报答大唐了。太宗皇帝，高宗皇帝，我裴炎来也！别喊了，裴大人，大丈夫，刚一使气，柔一使气，快去。给太后娘娘写下知罪书，兄弟斗胆去求求娘娘，保全你一条性命。你自己没有骨气，还想叫我跟你一样，拜倒在那女人脚下？人人都拜，你也拜，赐死上朝都拜，你这个滑头！大唐怎么出了你这样一个监官？荒唐！只有我狄仁杰知道如何保得李唐江山不败不衰，如何对得起太宗先帝，对得起千万臣民。哼，你有这么大的本事？有没有这个本事？等将来自有人评说。哼，你就吹吧。现在朝廷。能压得住的，只有太后了。如果太后不在，大唐江山就不在了。胡说，荒唐！裴炎，徐敬业反了，连骆宾王也反了，而且李唐皇族宗亲个个会反。睿宗皇帝压得住吗？你裴炎压得住吗？都压不住，还说什么忠于大唐江山社稷、保卫大唐江山社稷呢？一派胡言！我聪明的裴宰相，你还是写了吧，保全家人的性命、安宁和吉祥。不，不。我佩言什么都可以输，就是不能输给一个女人。况且，还是个老太太。我佩言，堂堂七尺男子汉，臭！你比谁都臭。我只能试着保住你的妻儿老小，家人不死，也算是朋友一场。谢了，狄大人。太后娘娘，怎么了？裴炎的案子已经查清了，没想到替他说话的人也大有人在呀。这一次，娘娘面对的几乎是整个朝廷的反对力量，裴炎的势力太大了吧？不是他裴炎的势力大，而是他们怕大唐的李氏江山会落在我这样一个女人手里。他们就怕一个女人掌管天下。那娘娘，你打算怎么办？对裴炎是杀还是放？此时绝不能手软。你的手一软，接下来的就是你的人头要落地了。是，娘娘圣明。杀伐决断，此时不得有半点闪失。你只杀掉裴炎，越快越好。是，娘娘，我儿明白。奉天承运，太后皇帝诏曰：经大理寺审理，御史台核准，中书令裴炎勾结扬州叛匪徐敬业、骆宾王。企图谋反，暗杀太后，欲自立为皇，判裴炎为死刑，立即问斩，家财即没，其家人和亲戚流放岭。
南，听子。兄弟，亲戚，你们做官、升官，都是你们自己努力奋斗的。我对你们没有尽一份力，可是现在，你们却因为我削职流放，远去岭南。兄弟们，我对不住你们。可悲，可叹呐、啊！乡亲们，乡亲们，我就是要谋反了，我就是不想让大唐被人篡夺了。封住他的口，我裴岩是清白的。乡亲们，斩！查封裴府，查出了多少财产呢？臣万万没有想到，堂堂宰相家，尚不及乡下子民；府中储存的粮食，尚不及一担。娘娘，赦免他的子孙吧。不着急。我知道了就行了。他裴炎不是个忠臣，却是个清官的。啊啊啊啊啊啊啊啊叛军屡次出招，越打越多，这样下去不行了。今日是我军决一死战的时候，不可退缩。再不退则全军覆没，我们怎么向太后娘娘和皇上交代？林将军，有了，有什么？我们可以利用两边的悬崖峭壁，我们可以用落石，用火攻。太好了，这风向是往叛军的阵地吹的，那真是天助我也。李将军，我带人上山，你先在这儿顶着。好，我顶着。兄弟们，带好弓箭，跟我上山，杀！
扬州之乱平定了，江南诸州已是太平无事了。大唐万岁！万岁！我说过，让他们闹几天吧。一个月内，朝廷兵马一定攻克扬州、金陵的。现在不是应验了吗？太后圣明，皇上圣明。李孝义，魏元忠。不愧是忠于朝廷的功臣呐、啊，尤其是魏元忠，身为监军，足智多谋，在胜负难定、千钧一发的时候，用火攻击败叛军，一举扭转了乾坤。这个魏元忠本是个文官，没想到打起仗来还挺有一套的。哼，说到底。这都是母后用人有方啊！皇上说的是，太后用人得当，英明，英明啊！太后英明，英明！英明我几十年来辅佐高宗，他驾崩后，将天下托付于我。我对你们这些大臣们信任有加，恩宠有加。可到头来……站出来跟裴炎一起反对我的，竟是你们这些人。你们当中有顾命老臣，倔强难治，有超过裴炎的吗？有将门贵胄，纠合亡命之徒的能力，胜过徐敬业的吗？这两人都是一时人杰，一旦不利于我，我轻而易举就能除掉。如果现在你们有人自认为胜过他们的，不妨站出来试试，有吗？既然没有，那就好好的洗心革面，效忠朝廷。
不要辜负了我的期望。臣等为太后马首是瞻。好，这句话我记下来了。列位爱卿，平身吧。谢太后。众爱卿，请到外面。我还有一件东西要给大家看看。快点！启禀太后，皇上，这是从扬州押来的几名叛将，请太后皇上处置。皇上，你看如何处置？母后，朕臣听母后的意思。啊，旦儿还是挺孝顺的。皇上仁孝，是社稷之福。这样吧，今天呢，我就让你们几个反贼。认个字。开始吧。你认识这个字吗？不认识。认不出。嗯、那太可惜了。那你呢？你该认识这个字吧？不，我也不认识。也难怪。这个字啊，也是不好认的。<笑>看起来你这个人是个识文断字的读书人。想必你能认得这个字吧？你笑什么？我笑你实在太愚蠢了，根本就没有这样的字。你说对了，根本就没这个字。哎呀，想必皇上也认不得这个字吧？朕愚钝，请母后赐教。好啊，那我就教教你们这个字。这个字是“照”，日月当空为照。这个字是我所创。母后说的是啊，日月当空为照。嗯，这世间呐、啊，从来都是日出月落，日复一日，说的是啊，昼夜轮回。但我就是喜欢日月同辉呀、啊。这样，这个世界才会更美妙。母后，这世上唯有母后才有这样的胸襟和气魄，造得出这样与日月同辉的字啊！嗯、那你认得了、啊？朕认得了。啊，诸位，你们都认得了吧？认认识，认认识，认识。不仅要认识，还要记住。记住了，记住了，就不会跟我作对了。太后圣明。好了，起来吧，我免你们一死。谢太后隆恩。你们都回家吧，回家后好好的过日子。从今往后，大唐就不会再动乱了。谢太后如此宽宏大量，天下百姓有福了。好了，撤下吧。把他们带下去。走。走。母后慈悲为怀，让朕不胜感动啊。天下是需要安定的，老百姓是需要安定的。这场内乱是该结束了
。是。太后，听说徐敬业逃跑了。回太后，徐敬业携家眷往海陵方向潜逃，李将军正在追击。那就把他抓住，带到这儿来，让他也来认认这个字。当然了。他要是死了，那就把他的脑袋带到这儿来。是，末将明白。还有那个骆宾王，昭告天下，能把骆宾王送到洛阳来。朝廷赏银千两，但不要人头，我要活的。是，遵旨。停下！许敬业，兄弟们，围上！上，上，快，快，别动，别动！王大相，你想干什么？十万将士被屠，将军却带着全家逃逸。将军，你们一家团聚了，那十万冤魂。十万寡妇，你于心何安呢？胜败乃兵家常事嘛，我等可以重整人马，卷土重来啊！不将命让将军进兵洛阳，让各地皇族联合起兵。可是你却偏要撤退金陵，说是金陵有地位之气。将军，你自己想做皇帝，可是害得十万人马战死江南。将军，你还不知错吗？那你想怎么样？取将军性命，替十万兄弟安魂，向朝廷谢罪。你等谁敢上来？上！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀徐敬业企图携带家眷逃往高句丽，被他手下的人杀了。参与叛乱的那些民众现在都明白了，是这个野心勃勃的、自己想当皇帝的徐敬业骗了他们。知罪者不究，我和皇上下旨，一律赦免参加扬州叛乱的民众和其家眷。现在。大唐海晏河清，国泰民安了。大唐万岁！太后万岁！大唐万岁！太后万岁！好了，现在只剩下骆宾王了。我真想见见。
。启禀娘娘，查到骆宾王最近做的一首诗。哦，看看，是不是反诗？此地别燕丹，壮士发冲冠。昔时人已没，今日水犹寒。啊，他还是有恨的。下诏各地，不用查找骆宾王了，让诗人安静些吧，多做一些好诗，留在人间吧。太后恩德。皇上。这是怎么了？哎，朕这个皇帝不能再当下去了。皇上，您这样小心谨慎，每天在母后面前诚惶诚恐，难道还……朕如此小心谨慎，而在母后看来却是胆小若鼠。如此下去。只会让母后看得心烦呢、啊。朕已经感觉到，母后有很大的雄心，她又要开始推行新政了。那又怎么样？难道他要废了您？不，不用他废。朕还是主动提出来吧。昨天，在乾元殿前。幕后当着众大臣的面说的那些话，分明是在提醒朕呐、啊。皇上，您再想想，如果您上书给母后，万一让别人觉得是您……爱妃说的正是，如果让别人说是朕在逼宫，那岂不适得其反，让母后更没有台阶下了吗？做皇帝难，不做皇帝也难呐。皇上，罢了，朕还是向母后上辞帝书吧。皇上，爱妃，你什么都不要说了。娘娘，微臣来了。辞皇帝书。你看看，是。皇上写的言真意切啊！你说，我该允准吗？娘娘，难道您想要召回庐陵王吗？你说呢？该做的不做，不该做的想做，想来还是娘娘自己做吧。我做。是的。他曹孟德老骥伏枥，志在千里，不做皇帝。诸葛亮呢？他运筹帷幄，决胜千里，也不做皇帝。这男人不做皇帝，女人又做不得皇帝。这女人缺什么？缺胳膊缺腿吗？什么都不缺，应有尽有。这是谁的天条借口？我看。该破一破了，那就破吧。娘娘想做皇帝的话，那就做吧。婉儿啊，你还是想把我放到火炉上烤啊？不，是把所有反对娘娘做皇帝的人都烤了吧？烤他们不是烤娘娘，已经烤的差不多了。不顺眼的，都被锁园里、周星弄到大理寺、御史台监狱里去了。我顶着许多骂名。有人反对我做皇帝，可我想做皇帝。如果我要想做皇帝
，那我为何要推崇我的儿子去做皇帝呢？可惜呀、啊，我这几个不争气的儿子，管不住祖宗留下来的这座江山呐、啊，他们一个个没有皇威呀、啊。其实是没有皇福。为天下臣民的安宁和富裕，娘娘还是登基吧。娘娘，不着急，现在还不是时候。那要等到何时？等苍天有眼的时候吧。苍天，太宗皇帝当初为何要杀我？你知道吗？知道，是听信了李淳风的话，说唐三代后有武士灭唐。不光是李淳风，还有一本书，叫《宫廷秘录》。那这本秘录也是这么说的吗？是啊，老天要出奇事时。往往不会只有一件事。太后娘娘，臣与东魏国寺发明法师找到了大云经，经书上说，啊，还是请发明大法师给众爱卿们说说吧。大法师，请。贫僧遵旨。《大云经》全称为《大方等无想大云经》，里面记载天女净光的故事。佛告净光天女言：天女将化成菩萨，给予女身当亡国土。是吗？那么说，女人可以做皇帝了？是的，不但能做皇帝，还能化为菩萨。这个女人真了不起呀、啊！娘娘，娘娘，皇上，现在洛阳宫的天空上出现了无数的红鸟啊！是吗？啊，那我们去看看吧。啊，红鸟出现了，我就看看什么。祥瑞，太后皇上吉祥啊！太后皇上吉祥。儿臣在此皇帝，恳请母后登基为帝。儿臣请降为皇嗣，并请改母后之姓，改姓为武。母后为大唐江山社稷操碎了心，老了，我就不能歇一歇吗？太后、皇上，这是全国各地赴洛阳请愿的百姓代表。九州百姓恳请太后娘娘登基为帝，女皇陛下万岁！女皇陛下万岁！女皇陛下万岁！女皇陛下万岁多少年的梦想，今天才化成了一片辉煌。是喜，还是悲？或许只有我一个人知道。我要对得起我的臣民，因为天下是朕的天下，臣民是朕的臣民。女皇陛下万岁！万岁！万万岁
终于成为前无古人的女皇帝，改大唐为大周。这一年，我六十七岁。繁荣富强，国泰民安，大周帝国万岁！女王，世上的人哪有不万岁的？这只是我的故事，还没有结束。我愿意把这样的方法看成是我人生。三十岁那年，我失去亲生女儿。三十二岁那年，我成为大唐皇后。六十一岁，我失去二儿子，流放了三儿子，囚禁了。六十六岁那年，我登上玉皇大位。八十二岁那。